độ bên ngoài đang là 17 độ C Rất là lạnh và ngủ rất là thích Nhưng mà qua bên đây Linzy không có ngủ nhiều để Linzy có thể đi nhiều Nên là gần đây Linzy cảm thấy là mắt đang hơi có quần thâm rồi Vì Linzy nhận được khá nhiều request về chủ đề make up và dưỡng da khi đi du lịch Nên là ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng Linzy ở New York rồi Nên là Linzy có khá nhiều thời gian để set up máy quay và quay cái video này cho mọi người Mấy ngày vừa qua ở New York thì Linzy rất là thích Linzy rất là thích những thứ ở đây như là môi trường này, con người này và tất cả những cái hoạt động ở đây nữa Mọi người chờ cái video đó của Linzy Nhé. Còn ngày hôm nay chúng mình sẽ dưỡng da và make up chung với nhau Sau video dưỡng da drugstore của Linzy thì có nhiều bạn đã recommend Linzy sử dụng thử Hada Labo là một thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản và có giá thành cực kỳ phải chăng luôn Và Linzy đã sử dụng thử một chai sữa rửa mặt đó chính là chai này có tên là Goku Jun Lý do mà chai này siêu bự luôn mà Linzy vẫn mang theo du lịch là bởi vì khi mà mình đi du lịch đó, thì mình sẽ đi ở ngoài đường nhiều và da sẽ tiếp xúc với khói bụi nhiều Vì vậy khi mà về lại khách sạn thì Linzy cần có một cái loại sữa rửa mặt mà nó có thể tạo nhiều bọt thì nó mới rửa sạch sâu và lỗ chân lông của mình được Qua tìm hiểu thì Linzy thấy là đa số những loại sữa rửa mặt tạo bọt thì chúng sẽ có độ pH khá là cao bởi vì nhu cầu rửa mặt sạch kinh kích đa số là đến từ những bạn da dầu này hoặc là có nhiều mụn bởi vì có thể các bạn sẽ nghĩ là rửa sạch kinh kích thì mới gọi là đủ sạch Tuy nhiên thì đó chỉ là thời gian đầu nếu sử dụng liên tục thường xuyên những loại sữa rửa mặt có độ pH cao thì qua thời gian da sẽ bị bào mòn và mất đi lớp bảo vệ da tự nhiên và khi đó da sẽ bị yếu đi và dễ bị mẫn cảm Còn sữa rửa mặt này tuy là tạo được rất là nhiều bọt nhưng mà độ pH của nó chỉ nằm ở mức 5.5 mà thôi Đó là mức pH an toàn nhất và được khuyên dùng nhất cho tất cả mọi loại da Thì nếu mình có sử dụng lâu ngày hay lâu năm thì cũng không sao hết Bởi vì da của Linzy là hỗn hợp thiên khô nên là Linzy rửa nhiều những cái loại mà pH quá cao quá thì da của Linzy nó bị khô dữ lắm mà khi mà da nó khô quá thì rất là dễ bị lỏng hóa em này có cái khóa như thế này để mình kẹp vô đây và nó sẽ không có bị đổ ra và mình có thể mang đi du lịch texture của em này ở bên trong là dạng nước nhưng mà cái vòi này có chức năng tạo bọt nên là chúng mình không cần phải tạo bọt mà chỉ cần xịt ra tay là nó tự tạo bọt luôn rồi rất là tiện lợi cái bọt của em này rất là mịn và rất là sốt thì Linzy sẽ rửa mặt nha Khi mà lau mặt á, nếu các bạn sử dụng khăn thì các bạn nên giặt khăn thường xuyên Đừng để một cái khăn xài cả tuần thì nó rất là dơ Khi lau mặt thì các bạn đừng kéo mạnh da mà chỉ nên thấm nhẹ lên da mà thôi Sau khi lau mặt sạch thì Linzy cảm thấy da của mình sáng hơn nè Và cảm giác nó không có bị căng hay là bị khô mà nó rất là mịn Linzy rất là thích thêm một cái túi refill Linzy để ở nhà để khi nào chai này hết thì Linzy chỉ cần đổ cái bịch đó vào để xài tiếp mà thôi Không những tiết kiệm chai mà mình còn bảo vệ được môi trường nữa Sau khi rửa mặt xong thì Linzy sẽ rất mặt nạ Ngày hôm nay Linzy sẽ giới thiệu với mọi người thêm một sản phẩm nữa của Hada Labo luôn Đó chính là mặt nạ 6 trong 1 này Đây là mặt nạ Shiro Jin Siêu bự trong đây có chứa 30 miếng mặt nạ để chúng mình đắp mỗi ngày vì thời gian ở đây Linzy hay đi ở ngoài đường nhiều nên là da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều thành ra là nó dễ bị sạm vì vậy nên là Linzy đắp cái này mỗi ngày để dưỡng trắng da trong đây có chứa tinh chất dưỡng trắng kem dưỡng trắng tinh chất làm xe khít lỗ chân lông và có thể sử dụng làm mặt nạ cho cả mặt và cho cả mắt nữa mọi người thấy là mắt của Linzy đang bị buồn thâm luôn nè nên là phải dưỡng trắng nữa. trong đây có chứa Vitamin C giúp làm sáng da và có chứa HA và Nano HA để cung cấp ẩm cho da nữa Ở bên này thì trời lạnh nên là da của Linzy rất là dễ bị khô nên là cứ phải cấp ẩm liên tục Khi mà Linzy đắp em này lên á, Linzy thấy cái mặt nó mát, nó mát kinh khủng luôn Nó có chứa tinh chất bạc hà để làm dịu da nữa nên là nó mới mát như vậy Mặt nạ này dạng jelly nên là thấm rất là nhanh Vì vậy nên là mình chỉ cần đắp 5 phút thôi Đắp mỗi ngày thì rất là phù hợp luôn Hơn nữa ở đây á, Linh Di không có thời gian ngủ nữa nên là không có thời gian để đắp mặt nạ lâu đâu Linh Di sẽ lấy một miếng ra Lúc mà lấy cái mặt nạ ra thì Linh Di thấy nó hơi khó một chút xíu bởi vì những cái mặt nạ nó dính vào nhau quá như mọi người thấy nè Linh Di lỡ lấy ra ba miếng nó dính vào nhau nên là phải cất lại Bây giờ Linh Di sẽ đắp mặt nạ Linh Di ngửi thấy mùi bạc hà thơm quá nè Ồ, oh, Linzy thấy siêu mát luôn mọi người ơi Có cái phần này để nếu bạn nào có nhắm mắt thì có thể đẩy nó lên như thế này Còn không thì làm giống như Linzy Để nhiều dưỡng chất hơn thấm vào cái phần quần mắt này 
Ok, Gen Z sẽ gặp lại mọi người sau 5 phút nhé Ok, xong Gen Z thấy da của Gen Z đã sáng hơn Và nó cũng đủ độ ẩm nữa Tiếp theo, Gen Z sẽ sử dụng chai serum này đây là Green Tea Seed Serum của Innisfree mà Linh Di đã review rất là nhiều lần rồi Ngày hôm nay Linh Di sẽ không có review nhiều em này nữa Và bước cuối cùng trong quy trình dưỡng da ngày hôm nay thì Linh Di sẽ sử dụng em này Đây là Luminous Dewy Skin Night Concentrate của Tatcha Tatcha là một thương hiệu mỹ phẩm của Mỹ Nhưng mà họ được truyền cảm hứng và làm theo công thức của dưỡng da Nhật Bản Đã làm mưa làm gió một thời gian mà bây giờ Linh Di mới sử dụng Lần trước đi hàng thì Linh Di có được mẹ hàng tặng cho chai xịt mặt nhỏ nhỏ Cùng dòng với sản phẩm này luôn Trong đây có chứa bảy loại bách thảo như là trà xanh, nè, lá thyme, trái ô liu, cam thảo, kinh giới tây và quả táo ta Giúp cải thiện sắc tố, độ trong và kết cấu bề mặt da Linh Di rất thích thiết kế hộp của em này bởi vì nhìn nó rất là sang trọng và cũng mang hơi hướng Nhật Bản một chút Trên đây còn có cái mũ nhỏ để mình có thể lấy sản phẩm mà không cần dùng tay sẽ gây mất vệ sinh Ở bên trong thì texture của em này dạng jelly Linh Di sẽ dùng mũ để múc một lượng sản phẩm ra tay Như mọi người cũng thấy là em này có tên là Night Concentrate Có nghĩa là dùng ban đêm thôi Nhưng mà bởi vì gần đây á Linh Di đi ở ngoài đường nhiều và bên này thời tiết cũng khá là lạnh nữa nên là Linh Di cảm thấy sử dụng cái em này thì mới đủ ẩm cho da của mình Hơn nữa sau khi mà thoa xong á, thì nó cũng tạo một cái độ bóng nhất định cho da nên là sau đó khi mà mình make up á, thì cái lớp nền của mình nhìn nó cũng bóng và mịn hơn Mặc dù là mấy ngày ở đây á, lâu lâu mới có nắng tại do trời lạnh nên là sương mù cũng nhiều Tuy nhiên thì Tia UV vẫn có nên là Linh Di vẫn phải chống nắng Gần đây Linh Di rất là thích cái em chống nắng này Linh Di đã review em này ở trong video trước nên là ngày hôm nay Linh Di sẽ không review lại nữa Ok bây giờ sẽ đến phần make up Make up ngày hôm nay thì Linh Di sẽ ráng làm nhanh chóng thôi Bởi vì nếu mà Linh Di vừa make up vừa review sản phẩm nữa Thì Linh Di nghĩ là sẽ không kịp ngày hôm nay Linh Di đi chơi mất Nên là phần này Linh Di sẽ voice over nhé Đầu tiên Linh Di sẽ dùng hangover primer để giữ lớp nền bám lâu suốt cả ngày Primer này còn giúp giữ ẩm cho da nữa Tiếp theo, Linh Di dùng cushion của La Palette là favorite của Linh Di khá lâu rồi nhưng hôm nay mới review có chứa 6 loại tinh dầu dưỡng da nên dùng cả ngày rất phù hợp và tạo một lớp nền mỏng mịn tự nhiên nữa Linh Di sử dụng kem che khuyết điểm của Laura Mercier có khả năng chống nước suốt 12 tiếng che khuyết điểm tốt mà rất mỏng mịn, không bị quá dày Sau đó, Linh Di phủ phấn vùng xung quanh mắt với bột phấn dành riêng cho mắt và tiếp tục phủ phấn toàn mặt với bột phấn dành cho mặt Hôm nay, Linh Di đánh khối cùng bảng màu siêu đẹp này của Lorac và đánh dọc theo phần dưới hai bên xương gò má, xương quai hàm và trán và dùng cây cọ nhỏ hơn để tạo khối sống mũi Sau đó Linh Di dùng phần dũng sáng của bản màu này để highlight giữa trán, sống mũi, nhân trung, cầm và hai bên gò má Linh Di dùng chì Hot Formula của Shu Uemura để kẻ viền chân mày sau đó phất nhẹ và tô phần bên trong và dùng cỏ R44 của Morphe để trả lông mày cho tự nhiên hơn Với bản mắt Soft Glam ngày hôm nay, Linh Di sẽ dùng màu sáng nhất để tô dưới lông mày Sau đó Linh Di dùng màu Star Seed của 3CE là một màu cam nhũ vàng rất xinh để đánh khắp bầu mắt và dọc theo mi dưới Và dùng màu Star Earn là một màu tím hồng và tô phần bầu mắt phía sau để tạo độ sâu cho mắt và tô phần sau của mi dưới luôn Đây là kiểu make up mắt rất dễ thực hiện mỗi ngày mà cũng rất xinh nữa Tiếp theo, Linh Di sẽ bấm mi cùng kẹp mi của Shu Và dùng cây mascara khá nổi tiếng của Nhật này mà gần đây Linh Di được rất nhiều bạn hỏi Linh Di mua đồ em này từ đợt đi Đài Bắc Trước mi tơi rất là xinh, là mi dài tự nhiên mà cũng ít bị lem nữa Linh Di dùng bản má hồng của Morphe và mix hai màu hồng sáng và đỏ đậm Bản này có rất là nhiều màu để mình lựa chọn cho từng make up khác nhau Mang đi du lịch thì hơi tốn chỗ nhưng rất tiện lợi Ok, xong make up còn son môi nữa nhưng để Linh Di thay quần áo rồi lựa chọn màu son nha Yeah, Linh Di đã làm được phép màu như các bạn youtuber khác rồi <cười> Yay Vì như bạn hỏi nên Linh Di bật mí contact lens Linh Di mua ở tiệm Olens bên hàng nha Hôm nay Linh Di sẽ dùng cây son 3CE này cũng là màu son được rất nhiều bạn hỏi Là son kem lì nhưng không bị khô môi một chút nào Cây son next này mới khô môi nè Nhưng vì màu áo ngày hôm nay tươi nên Linh Di dặm thêm màu này để màu môi tươi hơn một chút Vậy là xong, bây giờ Linh Di đã sẵn sàng để đi khám phá tiếp thành phố New York rồi đây Thú thật là mấy ngày cuối Linh Di cảm thấy hơi buồn vì phải xa thành phố xinh đẹp này 
Nhưng Linh Di phải về thì mới làm được cái video này cho mọi người xem <cười> Các bạn đừng quên thả like cho video này Và subscribe channel của Linh Di Để gia nhập đại gia đình của bà Linh Di khủng điên này nha Bà làm như cho khùng lắm á <cười> Sau video này sẽ là vlog kỷ niệm hành trình khám phá thành phố New York của Linh Di Nên mọi người nhớ đón xem nhé Hy vọng là mọi người sẽ luôn có niềm vui và luôn luôn xinh đẹp Hẹn gặp lại mọi người tuần sau Yêu thương thiệt nhiều Bye bye